அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்புக்கும் இதை அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் அவர்களும் ஒரு நல்ல கல்லூரியில் சேர்ந்து அவர்கள் வாழ்க்கையும் மிக மிக பிரகாசமாக மாறுவதற்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே உதவும் எல்கேஜியிலிருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம படித்த படிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது பேரண்ட்ஸ் நமக்காக செலவு பண்ணின பணமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எதற்கு அப்படின்னா ஒரு நல்ல காலேஜில் ஒரு நல்ல ஹையர் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்டில் போய் நம்ம சேர்ந்து நம்ம லைஃப்பை வந்து செட்டில் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம என்ன படித்தாலுமே ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ நாம் எந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை சூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளவு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை சூஸ் பண்ணி நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்மளுடைய லைஃப் வந்து செட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து தேடி நகரும் நிறைய பேர் வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நன்றாக படித்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி நல்ல ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போயிடுவாங்க நிறைய பேர் டுவெல்த் வரைக்கும் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த இலவசம் கொடுக்குறேன் இந்த இலவசம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மார்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஃப்ரீ சீட்டு கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃப்பை அவங்களோட இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் டீகிரேட் பண்ணிடுவாங்க அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுக்கும் கட்டாயம் தெரிய வேண்டியது என்னென்னா எந்தெந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு எந்தெந்த காலேஜஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல காலேஜஸ் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் லைஃப் நம்ம எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் தேர் இதில் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு தான் உங்களை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விளம்பரமும் போடுவாங்க ஆனால் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் நம்ம எழுதணுமா அப்படின்னா கட்டாயமாக தேவையில்லை ஏன்னா இதில் நிறைய லோ ப்ரொஃபைல் காலேஜஸ் ஆல்சோ தேர் மிகவும் குறைவான தரத்துடன் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் மிக அதிகம் அப்போது நாம் எல்லாம் க்யூமுலேட்டிவ் பண்ணி எடுத்து பார்க்குறப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எய்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் மட்டுமே செவன்டி டூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் இந்த எழுபத்தி இரண்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பிளஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க மெடிசன் அல்லது இன்ஜினியரிங் இந்த இரண்டு விஷயங்களை தான் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுறீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் ஆர் மெனி மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் டு வி கேன் ஸ்டடி இன் டாப் கிளாஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா யுவர் குட் ஃபியூச்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் குட் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோர்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா அல்லது காலேஜுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமான்னு நாம் பார்க்குறப்போ கட்டாயமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது காலேஜுக்கு தான் கோர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை செட்டில் பண்ணுமா அல்லது காலேஜ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை செட்டில் பண்ணுமா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம காலேஜுக்கு தான் கொடுக்கணும் பிகாஸ் காலேஜில் தான் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜியை சொல்லிக் கொடுத்து என்ன இந்த உலகத்திற்கு வருங்காலத்திற்கு தேவையோ அதை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இல்லை சார் நான் கோர்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரம் குறைவான கல்லூரியில் போய் கட்டாயமாக சேரக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம் தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் தெரிய வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா இந்தியா டுடே சர்வே சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்கூல் எஜுகேஷனை முடித்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியறதில்ல அதனால் என்ன ஆகுறாங்கன்னா நல்லா படித்துமே ஒரு லோ ப்ரொஃபைல் காலேஜஸ்க்குலோ அதே மாதிரி அண்டர் ஸ்வெல்லிங் காலேஜஸ்லோ போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதனால் கட்டாயமாக என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுங்கிறத நம் இந்திய மாணவர்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக அந்த சர்வேல சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் ஏழு ஐஐடி தான் இப்போது இருபத்தி மூணு ஐஐடிஸ் இருக்குது அப்போது ட்வெண்ட்டி என்ஐடிஸ் தான் இப்போது தேர்ட்டி ஒன் என்ஐடிஸ் ஆர் தேர் ட்ரிபிள் ஐடி நாங்கள் படிக்கிறப்ப அஞ்சு ஆனால் இப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ஐஐஎஸ்இஆர் நாங்கள் படிக்கிறப்ப வெறும் இரண்டு இப்பொழுது ஏழு இந்த மாதிரி நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நம் இந்திய மாணவர்களின் நலனுக்காக நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸை வந்து பிராண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கொண்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறது ரொம்ப டஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து 
மெட்டலர்ஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தார் மெட்டலர்ஜிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் கூகுளுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் ஐடி கம்பெனிக்கும் மெட்டலர்ஜிக்கலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்போது ஐஐடியில் படித்ததுனால அவருக்கு இம்மிடியட்டாக வெளிநாட்டில் போய் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது நீங்கள் ஐஐடி என்ஐடிஸில் படித்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு எ டாப் கிளாஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் யுவர் எம்எஸ் இம்மிடியட்டாக ஸ்டை பண்ணுறோட ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படி தான் அவருக்கும் கிடைச்சி ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் போய் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறார் எம்எஸும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இல்லை மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் தான் படிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் அண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸில் படிக்கிறார் அப்புறம் மெக்கன்சியில் எல்லாம் போய் எம்பிஏ படிச்சுட்டு கூகுளில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஜாயின் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சிஇஓ ஆகிறார் இந்த மாதிரி ஒரு அபாரமான வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்களுடைய எக்ஸ்போஷர் நல்ல கல்லூரியில் போய் படித்தால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு எக்ஸலண்டான ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அதனால் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் கட்டாயமாக ஒரு நல்ல கல்லூரிக்கு எய்ம் பண்ணணுமே தவிர கோர்ஸுக்காக அல்ல ஈவன் நம்மளுடைய மிஸ்டர் ரகுராம் ராஜன் நம்மளுடைய கிரேட் எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அவர் என்ன படித்தார் தெரியுங்களா பிடெக் வந்து ஐஐடி டெல்லியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் ஃபினான்ஸுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் நம்மளுடைய ஆர்பிஐ கவர்னராக கூட அவர் இருந்தார் அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது நல்ல காலேஜுக்கு தானே தவிர நல்ல கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது செகண்டரி தான் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரி சார் எங்களுக்கு புரியுது நீங்கள் மெடிசன் சொல்கிறீங்க இன்ஜினியரிங் சொல்கிறீங்க அதுக்கு மேலே நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த கல்லூரிகள் எது அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணுமா எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத தான் நாம் வர இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதாவது சண்டே வர ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலிருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் எடுத்து சொல்ல போகிறோம் இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் செஷன் இந்த ப்ரைவேட் செஷனுக்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்மளோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ப்ரைவேட் லிங்க் வந்து அனுப்பப்படும் அவர்கள் மட்டும்தான் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரெஜிஸ்டர் and you can participate in our session which will be conducted on 27th of this month adukku keeleye nammude telegram group link irukum and the link yum click panni and the telegram group la join panni vechukonga adhiliyum nama program kana link nama poduvom nammude videos enna publish pannalum and the telegram nammude channel la vandu kattayama nama kudupom so that you won't miss even a single video from us or car munadi poittirundaduna and the car ku unakku idai patta idavale vandi 3 meter da irukku ஸ்டே பேக் அப்படின்னு நம்மளுக்கு மெசேஜ் கொடுக்குது டிரைவர் இல்லாத கார் வரப்போகுது அதே மாதிரி எல்லா டெக் கம்பெனிஸும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இந்த டைமில் வந்து அபாரமான வளர்ச்சி நம்ம டெக் கம்பெனிஸுக்கு இருக்கும் இப்போ வாங்கக்கூடிய சம்பளத்திலிருந்து மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா கம்பெனிஸுமே முதலெல்லாம் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு ஒரு இடத்திற்கு ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்த கம்பெனிஸ் இப்போ மினிமம் எல்லாருமே நாலு லட்சம் நாலரை லட்சத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்போது எல்லாமே மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அது இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எதிர்நோக்கி கட்டாயமாக நம்ம காத்திருக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீங்கள் செய்யுங்க ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து நீ மரத்தில் ஏறினா தான் உன் வாழ்க்கையில் நீ வெற்றி பெற்றதாக அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு நல்லா நீந்த தான் தெரியும் நீந்திர போட்டியில் ஃபிஷ்ஷில் போட்டி வச்சா ஃபிஷ் தான் ஃபஸ்ட் வரும் அதே ஃபிஷ்ஷை தூக்கி நீங்கள் மரத்த மேலே ஏறுங்கன்னு சொன்னால் குரங்கு தான் வெற்றி பெறுமே தவிர ஃபிஷ் வெற்றி பெறாது அப்போது யார் யாருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கோ அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப பெட்டராக வந்தால் வி வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் அப்படி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து மாணவர்களுக்கு இருக்குது சார் எனக்கு நல்லா பட வரிய தெரியும் சார் ஐ எம் வெரி குட் இன் ட்ராயிங் அப்படின்னு யாராச்சும் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டாப் மோஸ்ட் டிசைன் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்க முடியும் டிசைன் அப்படின்னா கேம் டிசைன் அனிமேஷன் டிசைன் கார் டிசைன் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் இன்டீரியர் டிசைன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிசைன் ஆட்டோமொபைல் டிசைன் டாய் டிசைன் இன்க்ளூடிங் ஃபேஷன் டிசைன் நெட்வேர் டிசைன் லெதர் டிசைன் ஃபூட்வேர் டிசைன் காலுக்கு போடுற செருப்புக்கு டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மிகச்சிறந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அழகாக படம் வரையக்கூடிய திறமையும் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்
ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போகலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ டெக்னாலஜி காமர்ஸு கியூலினரி ஆர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சமைக்கிறத ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பல லட்சம் சம்பளம் வாங்க முடியும் வெளிநாடுகளுக்கு நம்ம போகிறப்போ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் என்ஜினியரிங் லைக் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி ஃபிஷரி சயின்ஸ் ஃபுட் டெக்னாலஜி வெளிநாடு லாங்குவேஜஸை கற்றுக்கிற மாதிரி ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ்ஸு ஹியரிங் ஹேண்டிகேப்டு காது கேட்காதவர்களுக்கான படிப்பு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னா நாட் ஓன்லி செஃப் இட் இஸ் ஆல்சோ ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு அதாவது எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸ்டாட்டிக் ஒரு ஒரு ஃபீலை வந்து வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுங்கிற வரைக்கும் படிக்கிறதா இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டிகிரி ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனிட்டிஸ் இந்தியன் மெடிசின் லா லைக் மெடிசின் நர்சிங் பேராமெடிக்கல் மரைன் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பைலட் ட்ரைனிங் ரிசர்ச் சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் வெட்னரி சயின்ஸ் லைக் ஈவன் மியூசிக் டான்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜ் அவைலபிள் அப்போது யாரெல்லாம் மியூசிக்கில் சூப்பராக இருக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் நல்லா மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்பீங்களோ அவர்களெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜில் போய் படிக்கிறப்ப படித்து முடிச்சோடனே பெர்க்லே ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக்கில் டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்லேயே டாப் கிளாஸ் மியூசிக் இன்ஸ்டியூட்டுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பெர்க்லே ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக்கில் வந்து உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்போது ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் நிறைய நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு வந்து உங்களைய நீங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமே தவிர எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை எனக்கு காலேஜ் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இருக்காதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லா எடுத்துக்கோங்களேன் லா படித்தா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கோர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகிறதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது நோ த லா ஹேஸ் பிகம் த கார்பரேட் டிகிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த லாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்ட் லா ஃபுட் லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லா பேங்கிங் லா ஸ்பேஸ் லா எனர்ஜி லா மெடிசின் லா இந்த மாதிரி நிறையா லாவில் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் வந்துருச்சு அப்போது நிறைய வாய்ப்புகள் மாணவர்களுக்காக காத்திருக்கு ஒரே ஒரு விஷயந்தான் என்ன பண்ணுறீங்க தெரியுமா எந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜ் எந்த காலேஜ் உங்களை ஏமாத்துறாங்க எந்த காலேஜுக்கு போகக்கூடாது எந்த காலேஜில் போனால் நம்மளுக்கு மிகச்சிறந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் என்னென்ன ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லையும் இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங்கில் டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் என்னென்ன ஆர்ட்ஸ்னா ஆர்ட்ஸில் டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் என்னென்ன இதே வந்து லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி தமிழ் பிஏ தமிழ் படிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் என்ன அங்கே போய் படித்தா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறதா நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக்காக இருக்குது அதை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை கண்டினியூஸாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறது மூலமாக நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் பிப்ரவரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் செஷன் வந்து அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செஷனும் அது இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி மெயினாக ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து முக்கியமான கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு சொல்றதை விட எப்படி படித்தால் நம்ம அதிக மார்க் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் வந்து சொல்றதுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரொம்ப தடவை செட் பண்ண அதே மாதிரி ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்ல போறாங்க எப்படி கேள்விகள் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டும் எந்த கேள்விகளை படித்தால் உங்களுக்கு அதிக மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெல்ல தெளிவாக ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது மெட்ரிகுலேஷன் ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்க நம்மளுடைய மார்னிங் செஷன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அவர்களும் சொல்ல இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் டீச்சர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அவர்கள் வந்து நம்ம கேட்டதுக்காக இமீடியட்டாக தே டோல்ட் யா யூ ஆர் டூயிங் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் காஸ் கட்டாயமே இந்த சர்வீஸில் நாங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இவர்கள் எல்லாம் நிறைய முறை கொஸ்டின் பேப்பரே செட் பண்ணவங்க ஈவன் இந்த முறை கூட அவங்க செட் பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கட்டாயமாக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணாமல் கட்டாயமா இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அட்டன் பண்ணுங்க சோ தட் யூ வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் அண்ட் ஈவன் யூ கேன் ரைட் டவுன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ கட்டாயமா நம்ம சேனல தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லயும் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் என்னென்னங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து சொல்ல போறோம் சோ ஸ்டேட் வித் அவர